హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు ముందుగా ఏంటంటే ఓల్డ్ టాప్స్ తోటి చిన్నపిల్లలకు స్కర్ట్ ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ముందుగా నేను ఏంటంటే ఓల్డ్ టాప్ ఒకటి బ్లాక్ కలర్తో తీసుకున్నాను ఏ విధంగా కట్ చేస్తున్నాను పైన పార్ట్ తీసేసుకోవాలి ఈ విధంగా కట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఓపెన్ చేసేసి ఈ ముందు పార్ట్ ఉంది కదా ఈ ముందు పార్టునే ఇలా ఈ సైడ్ ఉంది కదా సైడ్ పార్ట్ కట్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా సైడ్ పార్ట్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత రెండు సైడ్లో కట్ చేసుకోవాలి సైడ్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా మనకు ఓపెన్ సైడ్లో అది కట్ చేసేసుకోవాలన్నట్టు చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి టూ సైడ్స్ కట్ చేసుకోవాలి టూ సైడ్ ఓపెన్ది కట్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న తర్వాత వెనక పాట్ ఉంటుంది కదా వెనక పాట్ తీసుకొని నేను ఈ విధంగా సమోసా ఫోల్డింగ్ అంటారు కదా ఈ విధంగా సమోసా ఫోల్డింగ్ టైప్లో పెడుతున్నాను నేను త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర పై నుంచి త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర నేను మార్కింగ్ పెట్టుకున్నా త్రీ ఇంచెస్ అంటే చిన్నపిల్లలకు త్రీ ఇంచెస్ అయితే సరిపోతుంది అనేసి అని ఈ త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర మార్కింగ్ చేసేసుకున్నాను నేను త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ పైన చూపిస్తున్నాను కదా ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడి వరకు అయితే మీకు రౌండ్ అప్ వస్తుందో అక్కడ వరకు మార్కింగ్ చేసేసుకోండి కనిపిస్తుంది కదా ఈ విధంగా రౌండ్ అప్ మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి కరెక్ట్గా ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసేసుకొని ఆ రౌండ్ అప్ కరెక్ట్గా షేప్ టైప్లో ఇట్లా తీసేసుకోవాలి ఈ విధంగా పైన కట్ చేసేసుకోవాలి మార్కింగ్ దగ్గర ఈ కింద కూడా రౌండ్ అప్ దగ్గర ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకోవాలి ఏంటంటే క్లాత్ బాగుంది అనేసి నేను ఈ విధంగా ట్రై చేసిన మీరు కూడా వేస్ట్ చేయకుండా ఈ విధంగా ట్రై చేయండి పిల్లలకు చాలా బాగుంటుంది సమ్మర్లో వేయడానికి చూసారు కదా నేను కటింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా వచ్చేసింది కనిపిస్తుంది కదా ఈ విధంగా నేను ఏంటంటే చూస్తున్నారు కదా నేను బ్లాక్ కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నా ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను టాప్ ఇంకొకటి క్రీమ్ కలర్లో తీసుకున్నా క్రీమ్ అండ్ బ్లాక్ ఇస్తే బాగా కాంబినేషన్ బాగుంటుంది అనేసి తీసుకున్నట్టు ఇది కూడా వేస్ట్దే అది టాప్ ఈ విధంగా పైన పార్ట్ కట్ చేసుకోవాలి ఇంతకు ముందు బ్లాక్ ఎలా కట్ చేసుకున్నామో ఆ విధంగానే ఈ క్రీమ్ కూడా కట్ చేసుకున్నాను నేను కట్ చేసుకున్న తర్వాత సైడ్కు కట్ చేసుకోవాలి సైడ్ కట్ చేయడం చూపించాను కదా ఆ విధంగా కట్ చేసుకున్నాక మిడిల్లో కూడా కట్ చేసుకోవాలన్నట్టు ఇది మిడిల్లో కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే ఇవి కింది పార్ట్ పైన పార్ట్ కలిపేసి నాలుగు లేయర్లు వస్తాయి మనకు నాలుగు పార్ట్లు వస్తాయి అన్నట్టు క్లాత్ ఈ విధంగా మిడిల్లో కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా బ్లాక్ కలర్ది కట్ చేసింది ఉంది కదా దీనికి ఏంటంటే నడుం దగ్గర నేను ఎలాస్టిక్ వేయాలనేసి ఒకటి పట్టి వేస్తున్నాను ఎలాస్టిక్ ఎక్కడానికి పట్టి వేస్తారు కదా ఈ విధంగా ఒక టూ ఇంచెస్ క్లాత్ తీసుకొని ఈ విధంగా రెండు కలిపి స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా కలిపేసి స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవాలి ఏంటంటే కాటన్ టాప్స్ కానీ మీ దగ్గర ఉంటే చిన్నపిల్లలు ఉంటే ఈ విధంగా ట్రై చేయండి ఎందుకంటే సమ్మర్ కదా చిన్నపిల్లలకి ఈ విధంగా వేస్తే వాళ్ళకి ఏంటంటే బాగా ఉంటుంది ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవాలి ఎలాస్టిక్ ఏంటంటే మరీ లావు తీసుకోవద్దు సన్న ఎలాస్టిక్ అయితే సరిపోతుంది చిన్నపిల్లలు కాబట్టి ఇప్పుడు అదే పాటను ఏంటంటే ఇది మళ్ళా ఈ వెనక వైపు ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసేసుకొని ఒక స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవాలి కనిపిస్తుంది కదా ఈ విధంగా వెనక వైపు ఇవి ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసేసుకొని స్టేట్ ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసేసుకొని స్టేట్ స్టిచ్చింగ్ వేసేసుకోవాలి ఒకటి చూసారు కదా ఈ విధంగా వచ్చేసింది ఇప్పుడు దాంట్లో మనం ఎలాస్టిక్ ఎక్కిచ్చేస్తే సరిపోతుంది కనిపిస్తుంది కదా ఎలాస్టిక్ది వేయడానికి అది అయిపోయిన తర్వాత నేను ఏంటంటే కింద క్రీమ్ కలర్ది కట్ చేశాను కదా ఆ క్రీమ్ కలర్ది ఇప్పుడు కింద ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది కదా కింద ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నా ఏంటంటే ఫిల్స్ పెట్టాను కాకపోతే ఎక్కువ ఫిల్స్ ఇవ్వలేదు నేను అక్కడక్కడ ఒక్కొక్క ఫిల్స్ ఇచ్చుకుంటే దూర దూరం ఇచ్చేసుకుంటా ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవాలి మొత్తం రౌండ్ అప్ 
ఈ విధంగానే స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవాలి అప్పుడు ఏంటంటే లేయర్ బై లేయర్ అన్నట్టు స్టెప్ బై స్టెప్ వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు మీకు బ్లాక్ది క్రీమ్ది ఈ విధంగా స్టెప్ లాగా వచ్చేస్తుంది బాగుంటుంది చూడ్డానికి మంచిగా ఉంటుంది చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా మంచిగా నీట్గా చేసుకుంటా ఫిల్స్ మరీ దగ్గర పెట్టుకోకుండా కొంచెం దూరంలో ఫిల్స్ పెట్టుకుంటే ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోండి కనిపిస్తుంది కదా ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోండి చూసారు కదా ఈ విధంగా ఫిల్స్ మొత్తం పెట్టుకున్న తర్వాత స్టిచ్చింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఎలా వచ్చింది ఏంది అనేది కనిపిస్తుంది కదా ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంది అన్నట్టు పైన బ్లాక్ కలర్ మిడిల్లో క్రీమ్ కలర్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్న తర్వాత క్రీమ్ కలర్ క్లాత్ ఉంది కదా క్రీమ్ కల కలర్ క్లాత్ పైన ఇంకొకటి బ్లాక్ కలర్ క్లాత్ పెట్టేసి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇందాక క్రీమ్ కలర్ ఏ విధంగా అయితే స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నామో సేమ్ అదే విధంగా కింద కూడా అదే ఆ విధంగానే స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవాలి ఉల్టా సీద చూసుకొని నిదానంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి దూర దూరం ఫిల్స్ పెట్టుకుంటే సేమ్ ఇంతకుముందు ఏ విధంగా అయితే స్టిచ్చింగ్ చేసినామో ఆ విధంగానే స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోండి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవాలి మొత్తము స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ విధంగా వచ్చిందో నేను చూపిస్తాను మీకు స్టిచ్చింగ్ అయిపోయింది స్టిచ్చింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఏంటంటే పై ఉల్టా పెట్టేసి పై నుంచి కింది వరకు ఒకటి స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇది ఏంటంటే ఉల్టా ఈ విధంగా వచ్చింది అన్నట్టు ఇప్పుడు సీద చూపిస్తే ఇక్కడ చూడండి మిడిల్ పార్ట్ ఏమో క్రీమ్ కలర్ పైన కింద బ్లాక్ కలర్ వచ్చింది ఇప్పుడు పై నుంచి కింద వరకు స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ చేసిన తర్వాత చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ బెల్ట్ పార్ట్ దగ్గర ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసేసుకొని ఎలాస్టిక్ వేసాం కదా ఎలాస్టిక్ వేసిన దగ్గర ఈ విధంగా రెండు సార్లు రబ్ చేసేసుకోవాలి ఎందుకంటే కుట్టు ఊడిపోకుండా ఈ విధంగా రెండు సార్లు రబ్ చేసిన తర్వాత నీట్గా పై నుంచి కింద వరకు ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి నిదానంగా ఏమన్నా ఏచ్చులు తక్కువలు క్లాత్ ఉంటే అది కట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవాలి ఏంటంటే ఇది స్కర్టు చిన్న పిల్లలకి వేస్తే చాలా బాగుంటుంది కలర్ కలర్స్ కూడా బాగుంది అన్నట్టు క్రీమ్ అండ్ బ్లాక్ బాగుంది కలర్ కాంబినేషన్ ఈ విధంగా నిదానంగా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్న తర్వాత తీసేసేసుకోవాలి కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఏ విధంగా వచ్చిందో ఈ విధంగా స్ట్రేట్గా తీసేసుకొని అయిపోయింది స్కర్ట్ రెడీ కింద ఫోల్డింగ్ పెట్టేసి కింద అంతా స్టిచ్ చేసుకుంటే స్కర్ట్ ఈ విధంగా వచ్చేసింది ఓకే ఫ్రెండ్స్